ஹாய் வியூவர்ஸ் குட் ஈவினிங் எல்லோரும் எப்படி இருக்கிறீங்க வெல்கம் டு காலக் லெட்ஸ் டிவி இதான் ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்கனாக்கா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் போகும்போது கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அட் த சேம் டைம் வந்துட்டு இதுலேருந்து அடுத்தடுத்த அப்டேட்ஸ் வரக்கூடிய நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு ரிசீவ் ஆகிட்டே இருக்கணுமா பெல் பட்டனை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க நேற்று ஒரு படம் நான் வந்து அப்டேட் பண்ணியிருந்தேன் அந்த படம் எத்தனை பேர் பார்த்தீங்க நல்லா இருந்தது அது பீச் ஹவுஸ் இன்றைக்கி வந்துட்டு என்னன்னாக்கா நம்ம பே பேச போகிற படம் அதாவது நீங்கள் பார்க்க போகிறது நான் பேச போகிறது என்ன படம் அப்படின்னா த பேர்லின் ஃபைல் கொரியன் படம் இது இது எப்போ வந்துச்சு அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் வந்துச்சு இந்த படம் என்ன மாதிரியான ஒரு ஜேனலில் செய்கிறோம் அப்படின்னாக்கா ஆக்ஷன் த்ரில்லர் அப்புறம் வந்து எஸ்பியனாஜ் அப்படி அந்த கேட்டகரிலையும் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா இது ஒரு எஸ்பியனாஜ் த்ரில்லர் தான் ஸோ மிஸ்டரிங்கிற கேட்டகரிக்குள்ளார வைக்க முடியாது இதில் கொஞ்சம் நேரம் தான் அது அதனால் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மிஸ்டரி ஜேனலில் வைக்க முடியாது படத்தோட டீட்டெயிலிங் பொறுத்துக்கு முன்னாடி கேஸ்டிங் யாரார்னு பார்ப்போம் படத்தில் யார் யார் அப்படின்னாக்கா ஹன்சக்யூ ஹஜுங்கு அப்புறம் வந்துட்டு சுஞ்சுயன் அதுக்கப்புறம் ரிசுங் போம் இந்த படத்தோட டேரக்டர் ரிசுங் வான் ஏன் வந்து டேரக்டரை வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக இதில் மென்ஷன் பண்ணுறேன் அப்படின்னாக்கா இந்த டேரக்டர் வந்துட்டு கொரியாவை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ஆக்ஷன் படங்களை எடுக்கக்கூடியதில் ரொம்பவே பேர் போன ஒரு டேரக்டர் அருமையான படங்கள் இவருக்கு இவரோட பேரில் இருக்குது அதாவது இவரோட கிரெடிட்டில் நல்ல நல்ல படங்கள்லாம் இருக்குது சிட்டி ஆஃப் வைலன்ஸு த வெட்டரன் அப்புறம் வந்துட்டு என்ன பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா கிரைம் ஃபெஸ்ட்னு ஒரு படம் இது மாதிரி இவரோட லைனப்பில் வந்துட்டு நிறைய நல்ல படங்கள்லாம் இருக்குது அதோட இந்த படத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் இதில் வந்துட்டு வில்லனாக வரக்கூடிய யூசுங் போமுக்கும் டேரக்டர் யூசுங் வான் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு உறவு இருக்குது என்னென்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் அண்ணன் தம்பி ஆனால் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு தம்பியை வந்துட்டு என்ன மாதிரி படத்தில் வேலை வாங்கணும் அப்படின்னு தம்பி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் அதெல்லாம் இல்லை நல்லாவே வேலை வாங்கியிருக்கிறாரு அதே போல் ரிசுங் போம் தனக்கு கிடைச்ச வாய்ப்பை நல்லாவே பயன்படுத்திருக்கிறாரு படத்தோட ஒன்லைனருக்கு போவோம் படத்தோட ஒன்லைனர் என்னென்னா ஒரு உளவாளி தன் ஈடுபடுற வேலையில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு தடை அந்த தடை வந்துட்டு ஒரு ஷூட் அவுட்டில் முடியுது அந்த ஷூட் அவுட்டில் இந்த தப்பிக்கிறவன் அது தனக்காக பின்னப்பட்ட வலைன்னு தெரிஞ்சுக்கிறான் அப்போ தனக்காக பின்னப்பட்ட வலைன்னு தெரிஞ்சுக்கும்போது அதுலேருந்து அவன் தப்பிக்கிறதும் அவனோட ஒய்ஃபை அவன் காப்பாற்றுறதுக்கு என்னென்ன முயற்சிகள்லாம் எடுக்கிறான் கடைசியாக அவன் தப்பிச்சானா இல்லையாங்கிறது தான் படம் இந்த படத்தில் அடல்ட் கண்டென்ட் இருக்கா அப்படின்னாக்கா இல்லை எல்லோரும் பார்க்கலாமா தாராளமாக பார்க்கலாம் நல்ல ஒரு ஆக்ஷன் ஃபிலிமு கொரியாவிலேருந்து ஸோ கதையோட டீட்டெயிலிங் உள்ளார போகலாம் கதையோட சுருக்கம் இதுதான் படத்தோட முதல் சீன்லேயே என்னென்னாக்கா ஜெர்மனியோட பெர்லின் நகரத்தில் ஒரு ஹோட்டலில் வந்துட்டு ஒரு மீட்டப் இந்த மீட்டப் என்னென்னாக்கா ஒரு வெப்பன்ஸ் டீல் யாருக்கும் யாருக்குனாக்கா ஒரு மிடில் ஈஸ்டை சேர்ந்த டெரரிஸ்ட் குரூப்புக்கும் ரஷ்யாவை சேர்ந்த ஒரு மாஃபியாவுக்கும் இந்த வெப்பன்ஸ் டீல் நடக்குது இதுக்கு ஒரு மீடியேட்டராக ஒருத்தன் இருக்கான் அந்த ஒருத்தன் யாருங்கிறது எடுத்தோன்னுமே ரிவீல் பண்ணலை சைமல்டேனியஸ்லி வெளியில் என்ன நடக்குதுன்னாக்கா இந்த ஒரு மீட்டப்பை வந்துட்டு இது நல்லபடியாக முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அது ஒரு நல்ல ப்ரூஃபாக வச்சுக்கிட்டு இவங்கள இந்த ரஷ்யன் மாஃபியாவையும் சரி இந்த டெரரிஸ்ட் குரூப்பையும் வந்துட்டு கையும் கலவமாக பிடிக்கணும்னு சவுத் கொரியன் இன்டெலிஜென்ஸ் ஏஜென்சியோட குரூப் வந்துட்டு மானிட்டர் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க இவங்களோட ஆட்கள்லாம் இந்த ஹோட்டலுக்குள்ளே இருப்பாங்க இது ரெண்டுமே நடந்துட்டுருக்கிற அதே சமயத்தில் இந்த ஒரு மீட்டிங்குக்கு திடீர்னு ஒரு தடை ஏற்படுது அடையாளம் தெரியாத ஆட்களால் அப்போது அது வந்து ஷூட் அவுட்டில் போய் முடியுது ஷூட் அவுட்டில் வந்துட்டு அந்த அரேபியன் டெரரிஸ்ட் குரூப்பை சேர்ந்தவன் கொல்லப்படுறான் அங்கேருந்து வந்துட்டு அந்த மீடியேட்டராக இருந்தவன் தப்பிச்சு ஓடுறான் ஓடும்போது பயங்கரமாக அடிப்பட்டு எடுத்து அடிப்பட்டு தான் உயிரை எப்படியோ காப்பாற்றிட்டு அங்கேருந்து போகிறான் போகும்போது சவுத் கொரியன் இன்டெலிஜென்ஸ் ஏஜென்சி ஏஜென்சியை சேர்ந்தவங்க இவங்க யாருன்னு அந்த ஃபேஸ் ட்ரேஸில் வந்து பார்ப்பாங்க அவனை பற்றி ஒரு டீட்டெயிலும் கிடைக்காத பட்சத்தில் அவனோட ஃபேஸ் ட்ரேஸை வச்சு பார்க்கும்போது அவன் ஒரு கொரியனுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறாங்க அப்போது ஒரு முடிவுக்கு வராங்க அவன் ஒரு நார்த் கொரியன் ஸ்பை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேடி வந்த ஒரு விஷயம் வேறு அந்த இடத்துல மாற்றுறது இன்னொருத்தன் அவனை பற்றின டேட்டா பேஸை வந்துட்டு டேட்டா பேஸில் செக் பண்ணுவாங்க எந்த நாட்டோட சேர்ந்த உளவாளி அமைப்புலேயுமே அவனை பற்றின எந்த டீட்டெயிலும் இருக்காது ஆக மொத்தம் அவன் ஒரு கோஸ்ட் ஸ்பை அப்படிங்கிறத வந்து தெரிஞ்சுக்கிறாங்க கோஸ்ட் ஸ்பை மீன்ஸ் அவனை பற்றின எந்த ஒரு டேட்டாவும் இருக்காது அவன் வந்து எக்ஸிஸ்டிங்கே கிடையாது அவன் வந்து உயிரோடு இருக்கிறவனே சொல்ல முடியாத ஒரு அடையாளம் இல்லாத உளவாளி அப்படி தான் இதில் வந்துட்டு என்னென்னாக்கா இவங்க வந்துட்டு அந்த அந்த உளவாளி வந்துட்டு அவனோட மனைவியோட தான் அங்கே இருப்பான் இந்த உளவாளியாக இந்த படத்தில் ப்ளே பண்ணியிருக்
ரொம்ப கன்ஃபியூஷனாக இருக்குல்ல இந்த படத்தில் வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட உளவாளிகள் அமைப்புன்னு சொல்லிட்டாக்கா சிஐஏ இருக்கும் நார்த் கொரியன் இன்டெலிஜென்ஸ் ஏஜென்சி இருக்கும் சவுத் கொரியன் இன்டெலிஜென்ஸ் ஏஜென்சி இருக்கும் அப்புறம் மொசாட் இருக்கும் இதெல்லாம் கலந்து கட்டி தான் இந்த கதையை வந்துட்டு நமக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்போ வந்துட்டு இவனை பின்தொடர்ந்துக்கிட்டே வந்து சவுத் கொரியன் இன்டெலிஜென்ஸ் ஏஜென்சியை சேர்ந்த ஹன்சுக்கியும் வந்துட்டு பின்னாடியே வந்துட்டு இருப்பார் அப்போது இவனோட ஒய்ஃப் ஆல்ரெடி வந்துட்டு நார்த் கொரியன் எம்பசியில் ஒரு இன்டர்பிரேட்டராக இருப்பாங்க இவங்க ரெண்டு பேரையும் தேடி வந்துட்டு நார்த் கொரியாவிலேருந்து ஒருத்தனை அனுப்பியிருப்பாங்க ஏன்னா நான் இவங்களை மானிட்டர் பண்ணுறதுக்காக இல்லை உன்னோடய ஒய்ஃப் தான் வந்துட்டு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் வந்துட்டு வெளிநாடு உளவுத்துறைக்கு வந்து தெரிவிச்சிட்ருக்கா அதனால் ஒய்ஃபை வந்துட்டு நீ என்ன பண்ண நாட்டுக்கிட்ட ஒப்படைச்சிரு ஸோ நார்த் கொரியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா தப்பு செய்கிறது யாராக இருந்தாலும் சரி அது எவ்வளோ பெரிய உறவாக இருந்தாலும் சரி அவங்களுக்கு தண்டனைங்கிறது உறுதி இப்படி ஒரு விஷயம் நார்த் கொரியாவில் இருக்குது அப்போ வந்துட்டு தான் ஒய்ஃப்னு இருந்தாலும் பெருசாக ஒய்ஃப் மேலே அட்டாச்மெண்ட் கிடையாது ஹீரோவை பொறுத்த வரைக்கும் நாட்டுக்காக என்ன வேணாலும் செய்வான் அதுதான் அவனோட கேரக்டர் ஆனால் அவனுக்கு எதிராக பின்னப்பட்ட விலையே தான் நாட்டிலேருந்து தான் பின்னப்பட்டிருக்குங்கிறது ரொம்ப லேட்டாக தான் தெரியும் அது வரைக்கும் பெருசாக பாசம் காட்டாமல் தான் மனைவியோடு இருந்தாலும் மனைவிக்கு இப்படி ஒரு ஆபத்துன்னு வரும்போது நீ என்னை நம்பு இத்தனை நாள் தான் வந்து உண்மையில் என்னால் பாசம் காட்ட முடியல பட் இந்த ஆபத்துங்கிறது ரெண்டு பேருக்குமே இருக்குது என்னால் நீ அந்த ஆபத்தில் இருக்க உன்னை நான் காப்பாற்றியே ஆகணும் அப்படின்றான் இதில் இவருக்கு பேரை பார்க்குறது யாருனாக்கா ஹன்சுக்கியவும் பேர் ஆயிப்பார் என்ன தான் வந்து வடகொரிய ஏஜெண்டாக இருந்தாலும் தென்கொரியாவை சேர்ந்த இவங்களும் வந்துட்டு அந்த சமயத்தில் உதவி பண்ணுவாங்க ஏன்னா நடந்த விஷயம் வந்துட்டு நன்மைக்காக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காரணம் என்னென்னா இதுக்கு இடையில் அமெரிக்காவை சேர்ந்த சிஐ ஏஜெண்ட் வந்துட்டு கொல்லப்பட்டிருப்பார் வில்லனால் அப்போ வந்துட்டு இந்த வில்லன் யார் உண்மையிலேயே வந்து நார்த் கொரியன் கவர்மெண்ட் வந்துச்சா இல்லை நார்த் கொரியன் கவர்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹையர் அஃபிஷியலோட சன் தான் அவன் அவன் ஏன் வந்து வரான் எவ்வளோ கோடிக்கணக்கான பணம் சேர்ந்துருக்கிற ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட்டை அக்சஸ் பண்ண முயற்சி பண்ணுறாங்க அவங்க அந்த பேங்க் அக்கௌண்ட் வந்துட்டு இது வரைக்கும் கவர்மெண்ட்டுக்கு இருக்குங்கிறதே தெரியாது அது யாரோ ஒருத்தருக்கு சொந்தமானது அந்த யாரோ ஒருத்தருக்கு சொந்தமானதை கவர்மெண்ட்டுக்கு தெரியப்படுத்தாமலே எல்லாத்தையும் ஆட்டை போட நினைக்கிற ஒரு குழு அந்த குழுவில் இருந்து தான் வந்துட்டு இவனை கொள்றது இவனுக்கு வந்து இந்த விவரம் தெரியும் இந்த விவரம் தெரிஞ்சதுனால தான் இவனை எப்படியாவது வந்துட்டு கொண்டாடணும் அதுக்கு இவனை சுற்றி ஒரு வலை பின்னப்பட்டு இவனை வந்து காலி பண்ணணும்னு நினச்சி தான் இந்த மாதிரியான ஒரு செட்டப்பு க்ரியேட் பண்ணுறாங்க அப்போ இதுலேருந்துலாம் இவன் மீண்டானா இல்லையா இவன் காப்பாற்றப்பட்டானா இல்லையா இதுக்கு சவுத் கொரியா வந்து எந்த அளவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிச்சு சவுத் கொரியாவும் நார்த் கொரியாவும் நிஜத்தில் வில்லனுங்களாக இருந்தாலும் படத்துலேயாவது இந்த மாதிரி அலைட் ஃபோர்ஸஸாக ஒர்க் பண்ணுறதை பார்க்கும்போது கொஞ்சம் சந்தோஷமாக தான் இருக்குது படம் வந்துட்டு ரொம்ப ரேசியான படம் ரொம்ப த்ரில்லிங்கான படம் ரொம்ப நல்ல மியூசிக்கு ஸ்லீக்கான எடிட்டிங்கு ஃபாஸ்ட் பேஸ்டு சேஸ் சீன்லாம் இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஒரு இங்கிலீஷ் படம் பார்த்த ஒரு ஃபீல் நமக்கு வரும் படத்தோட பேர் வந்துட்டு பர்லின் பை பர்லின் ஃபைல் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் ரிலீஸ் ஆச்சு இந்த படத்துக்கு என்னோடய ரேட்டிங் வந்து நான் மறக்காமல் தவறாமல் கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டது என்னென்னாக்கா செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அவுட் ஆஃப் டென் அப்புறம் இந்த படத்தில் அடல்ட் கண்டென்ட்லாம் இல்லை எல்லாரோடையும் தாராளமாக பார்க்கலாம் ஆக்ஷன் சீன்ஸ் வந்துட்டு நிறையவே இருக்குது ஸோ பேரண்டல் கைடன்ஸ் ரொம்ப அவசியம் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கக்கூடாது கொரியன் படங்கள் அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு லிஸ்ட்டு வச்சுருந்தீங்க இல்லை இதை மாதிரி ஒரு எஸ்பினாஜ் த்ரில்லர் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த படத்தை தாராளமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க மறுபடியும் மென்ஷன் பண்ணுறேன் த பர்லின் ஃபைல் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் ரிலீஸ் ஆச்சு அவசியம் பாருங்கள் மறுபடியும் ஒரு நல்ல வீடியோட உங்களோட வந்து நான் பார்க்குறேன் கூடிய சீக்கிரம் அப்போது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்கள் அகைன் நான் உங்களை சந்திக்கிற வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் பாய்